হাই এভরিওয়ান কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভীষণ ভালো আছি তো আজকের ভিডিওটা আমি তোমাদের সাথে আমার ওটি এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব দেখতে দেখতে এক মাস হয়ে গেল কিন্তু মনে হচ্ছে এই যেন সেই দিনই সব কিছু হলো এখনও সব কিছু একদম চোখের সামনে ভাসছে তো চলো আমার ওটি এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি আর বেশি বক বক না করে তো ওটি এক্সপিরিয়েন্স বলার আগে তোমাদেরকে শেয়ার করি আমার প্রেগনেন্সির শেষের দিকের কিছু ঘটনা তো থার্টি টু উইক্সে আমি রেগুলার চেক আপ করতে ডক্টরের কাছে যখন গেলাম উনি বললেন যে আমার যখন ওটি হবে তখনই উনি থাকবেন না আউট অফ স্টেশন যাচ্ছেন তো উনি আমাকে অন্য ডক্টরের কাছে রেফার করে দেবেন কিন্তু আমি যার কাছে প্রথম থেকে দেখিয়ে আসছি তিনিই থাকবেন না এটা শুনে মানে আমি তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলাম যে কি হবে উনি চলে যাচ্ছেন কি হবে তখন উনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে চিন্তার কিছুই নেই যে ডক্টরকে উনি রেফার করে যাচ্ছেন উনিও যথেষ্ট স্পেশালিস্ট কোনো ভয় পাওয়ার কিছুই নেই সব কিছু একদম কেয়ারফুলি হবে তো সেই মতো কিছু তো করারও নেই আমাদের হাতে নেই তো উনি বললেন এখন তো তোমার সব কিছু ঠিকই আছে এখন আর আসতে হবে না থার্টি ফাইভ উইকসে তুমি আবার এসো আমার কাছে তখনই ওই দিনই তোমাকে আমি ও অন্য ডক্টরের কাছে অন্য ডক্টরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো আর উনি তোমার ওটি করবেন তো সেই মতো থার্টি ফাইভ উইকসে গেলাম থার্টি ফাইভ উইকসে যেদিনকার আমি ডক্টর দেখাতে গেলাম সেদিনকার আবার আমার নতুন ডক্টর উনি বসেননি তো সে তো একটা কেমন কেমন চলছে যে কি কি হবে কি হবে কি হবে তো বললেন তো উনি ফোনে সমস্ত যোগাযোগ করিয়ে দিলেন বললেন সব কিছু ব্যবস্থা করে দিচ্ছে কোনো ব্যাপার না তুমি আবার থার্টি সিক্স উইকে মানে পরের উইকে আবার এসে ডক্টর দেখিয়ে নিও তো সেই মতো আমরা থার্টি সিক্স উইকে গেলাম ডক্টর শৌক্তিক গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তো গেলাম ওনাকে বললাম যে এরকম এরকম ব্যাপার আমরা এসেছি উনি আমার কেস হিস্ট্রিটা একদম ফার্স্ট থেকে দেখলেন দেখে বললেন যে আপনার তো থার্টি সিক্স উইক হয়ে গেছে আর যেহেতু ওটি হবে তো থার্টি সেভেন উইকসটাতেই আমি ওটি করি আর ওইটাতে ওটি করাটাই সব থেকে সেফ এই কারণে যে ওই সময় অ্যাডিকুয়েট ফ্লুইড থাকে আর বেবিও পুরোপুরি ম্যাচিওর হয়ে যায় ওর আগে মানে থার্টি সেভেন উইকসের আগে আবার বেবি পুরোপুরি ম্যাচিওর হয় না কিন্তু থার্টি সেভেন উইকস থেকে বেবি ম্যাচিওর হয়ে যায় তো ওটাতেই ওটিটা করা সে তো উনি থার্টি সেভেন উইককেই করেন কারণ এর পরে ফ্লুইড কমে যেতে থাকে ব্রেকেজ হয়ে যায় ওয়াটার ব্রেকেজ হয়ে যায় যখন তখন লেবার পেন হয়ে যেতে পারে তো ওটাতে রিস্ক থেকে যায় অনেক তাই জন্য থার্টি সেভেন উইকসেই করেন আর তো হঠাৎ করে মানে তার আগে আমি মানে আমার যা ইডিডি ছিল তাতেও পনেরো দিন মতো হাতে টাইম ছিল কিন্তু হঠাৎ ওই ডক্টরকে দেখাতে গেলাম আর বল উনি বললেন যে সামনের সপ্তাহতেই তোমার ওটি তো সেটা শুনে হঠাৎ করে মানে প্রস্তুত ছিলাম না না যা হয় আর কি হঠাৎ করে মানে মনে হলো বাবা এর মধ্যেই হবে এইভাবে দিনটা চলে এলো তো তৈরি ঘড়ি উনি যা যা আরও টেস্ট থাকে ইসিজি কার্ডিওগ্রাম আরও ব্লাড টেস্ট তারপর একটু অ্যানাস্থেশিয়া টেস্ট ওই সব কিছু টেস্ট টেস্ট হলো সারা সপ্তাহ ধরে আর উনি বললেন যে পরের সপ্তাহে তোমরা একটা ডেট ফাইনাল করো তো আমরা ডেট যেটা ফাইনাল করেছিলাম ওই সপ্তাহের মধ্যে নববর্ষ ছিল তো আমরা নববর্ষের দিনটাকেই ঠিক করেছিলাম যেহেতু একটা স্পেশাল দিন আর আমাদের হাতে ছিল যখন তো ওই দিনই আমার ওটি হয়েছিল এবার বলি ওটির কথা তো আমার ওটি হয়েছিল মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে ওদের নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে ওটির আগের দিন চারটের দিকে অ্যাডমিশন আমার হয়ে গেছিল তো চারটে নাগাদ আমরা পৌঁছে গেছিলাম হসপিটালে তারপর কিছু ফর্মালিটিস ছিল সেগুলো তো আমার হাজব্যান্ড সব কিছু পূরণ করলো আর তারপরই কিছুক্ষণের মধ্যে দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমাদেরকে আমাদের কেবিনটা দিয়ে দিল তো তারপরে কেবিনে ওরা আমি ওখানে যখন গেলাম তারপরে নার্স এলো এসে বললো যে কোনো রকম বাইরের জামা কাপড় কিন্তু পেশেন্টের পরা যাবে না যতদিন থাকবেন হসপিটাল থেকেই প্রোভাইড করা হবে এবং নিউ বর্ন বেবিরও সব কিছু হসপিটাল থেকেই দেওয়া হবে তো আমাকে চেঞ্জ করে নিতে বললো চেঞ্জ টেঞ্জ করে নিলাম তারপর কিছু ওদের পরীক্ষা নিরীক্ষা ছিল যেমন স্কিন টেস্ট করানো আরও বিভিন্ন রকম ডপলার টেস্ট মানে ফেটাল হার্ট রেট চেক করা এছাড়া ফেটাল ইসিজি এইসব অনেক রকম টেস্ট চলছে 
এছাড়াও মাঝে মাঝে এসে আমার বিপি দেখা এই রকম সব সময় চেক আপ চলছিল আর কি কি ওষুধ টষুধ খাবো সব কিছু খেটে নিতে বললো তারপরে আমাকে বললো যে যেহেতু ওটি হবে আমার সকাল দশটার সময় তাই জন্য কিন্তু মোটামুটি আমাকে আট ঘন্টা মতো একদম না খেয়ে থাকতে হবে কিন্তু আমি তো ডিনারটা বেশ তাড়াতাড়ি করে ফেলেছিলাম তারপর আমার ঘুম এসে গেছিল আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এরপর পরের দিন সকালবেলা ওরা আমাকে একদম ছটার সময় এসে ডেকে তুলে দিয়েছিল নার্সরা দিয়ে বলেছিল একটা প্যান ফর্টি দিয়েছিল এক সিপ জলে তার বেশি জল খাওয়া যাবে না তাহলে আবার ওটি ডিলে হয়ে যাবে তো খাইয়ে দিয়েছিল আর বলেছিল যে এবার ফ্রেশ হয়ে নিন ম্যাডাম এরপরে আমি ডেকে নিয়ে যাব আর কিচ্ছু খাবেন না কোনো কিছু খাওয়া অ্যালাও না তো আমি সেই মতো রেডি টেডি হয়ে নিলাম ওটি গাউন টাউন পরে ভয় লাগছিল ভীষণ ভয় লাগছিল তারপর টেনশন হচ্ছিলো এমনি কুল ছিলাম যেহেতু আমি প্রচুর মানে ইউটিউব ভিডিও দেখেছি ওটি সংক্রান্ত ওটি এক্সপিরিয়েন্স অনেক দেখেছি অনেক সেখানে সবাই বলছিলো যে খুব একটা লাগে না সেরকম ভয় পাওয়ার কিছুই নেই তো আমি কুলও ছিলাম কিন্তু যেহেতু আমার আগে কোনো ওটি হয়নি একটু 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 ভয় ভয় লাগছিলো আর তার ছাড়া মানে সুপার ডুপার এক্সাইটেড ছিলাম যেহেতু মানে যার জন্য এত দিনের অপেক্ষা তাকে হাতে পাবো সে মানে এক্সাইটমেন্ট আমার তুঙ্গেই ছিল আর যেন সময় কাটছিল না মোটামুটি স্নান টান করে ওটি কাউন পরে একদম রেডি হয়ে গেছিলাম সাড়ে সাতটার মধ্যে আর দশটারটা যেন বাজছিলই না আমি যেন সবসময় ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম যে কখন বাজবে কখন বাজবে কখন নিয়ে যাবে আমাকে এরকম এই সময় তো কি বলবো হাজব্যান্ড ছিল পাশে ব্রেকফাস্ট করছিল বলছিল কি খাবে খিদে পাচ্ছে খিদে পেলেও কিছু করার নেই ওয়েট করো ভয় পেও না এই সব আমাকে আমার সাথে কথা বলে যাচ্ছিল যাই হোক এইভাবে তো ফাইনালি পৌনে দশটা বাজলো সব নার্স টার্স এলো এসে বললো এবার আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে ম্যাডাম নিয়ে যাওয়া হলো ওটি রুমের বাইরে পর্যন্ত হাজব্যান্ড গেছিলো তারপর ওকে ওখানে থাম মানে থামিয়ে দিলো আমাকে ঢোকালো তার আর কিছু ফর্মালিটিস ছিল আমাকে ওখানে সাইন টাইন করতে হলো কিছু সাইন টাইন করলাম তারপরে অ্যানাস্তেশিয়ার ডক্টর এলেন আমার সাথে মানে পরিবেশটা খুবই ভালো ছিল যেহেতু নববর্ষের দিন ছিল না সবাই শুভ নববর্ষ শুভ নববর্ষ এরকম জানাচ্ছিল ভালো লাগছিল আর কংগ্র্যাচুলেট করলো যে এই রকম দিনে মা হওয়ার জন্য সেটাতেও খুব ভালো লাগছিল আর আমাকে বললো ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই কোনো রকম কোনো ভয় পাওয়ার ব্যাপার না খুব ভালোভাবেই হবে সব কিছু চলো এবার আমরা প্রসিডিউরটা স্টার্ট করি তারপরে যখন আমাকে এটা এটা হচ্ছিল অবজারভেশন রুমে অবজারভেশন রুমের পরে ওটি রুম মেডিকা তো এরকমই সিস্টেম ছিল তো তারপরে আমাকে ওটিতে ঢোকানো হলো ওটির ভেতরটা কি বলবো এক ভীষণ ওষুধের গন্ধ একটা অন্য রকম তখন আবার একটু একটু ভয় লাগছিল যেহেতু আগে তো কখনো ওটি হয়নি তো আমাকে যাওয়ার পর বলা হলো যে এবার তোমাকে একটা অ্যানাস্তেশিয়া দেওয়া হবে দুটো ইঞ্জেকশান দেওয়া হবে চিন্তার কোনো ব্যাপার না সামান্য লাগবে তো তুমি সোজা হয়ে বসো ঘাটটা কাঁচটাকে রিল্যাক্স রাখো ঘাটটা একটু নিচু করে থাকো মাথাটা নিচু করে থাকো এই বলে আমাকে দুটো ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছিল খুব বেশি কিন্তু লাগেনি ভ্যাকসিন দিলে যেরকম লাগে সেরকম সামান্য লেগেছিল তো আমাকে জিজ্ঞাসা করলো তোমার কি লাগছে আমি বললাম না না আমার লাগেনি তো আমি হাসছিলাম তো বললো যে বা পেশেন্ট তো হাসছে ভয় টয় পাচ্ছে না চিন্তার কোনো ব্যাপার না তো এরকম বললো তারপরে আমাকে আর একটা বেডে ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো এরপর আমাকে বললো যে তোমার কিন্তু কোমর থেকে পাটা আস্তে আস্তে অবশ হয়ে যাবে তো আমি দেখলাম ধীরে 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 আমার সেন্সটা চলে গেল আমি পাটা নাড়াবার চেষ্টা করছিলাম দেখলাম না আর নাড়াতে পাচ্ছি না কিন্তু সেন্সেশন একটা কাজ করছিল পায়ে ঝিঝি লেগে গেলেও এক যেরকম একটা হালকা সেন্সেশন কাজ করে ওরকম একটু একটু বুঝতে পারছিলাম তারপর পুরোপুরি সেন্স চলে গেছিল আর আমার মুখের সামনে তো একটা পর্দা ফেলে দিল তারপরে তো আমার অপারেশন হচ্ছিল কিন্তু আমি সেরকম কিছু বুঝতে পারছিলাম না কিছু একটা হচ্ছিল এরকম মনে হচ্ছিল আর কিছুই কোনো সেন্স পাচ্ছিলাম না যাই হোক ওই সময় তো আমি ভীষণই এক্সাইটেড ছিলাম যে কখন কখন শুনতে পাবো আমি সেই কান্নার আওয়াজটা যেটার জন্য আমি অধীর আগ্রহে আছি কখন মানে আমার মনে হচ্ছিলো টাইমই কাটছে না কখন শুনতে পাবো কখন শুনতে পাবো দেন ফাইনালি 
মানে ও অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ ধরে করে কেঁদে যাচ্ছিল আর কানটা যখন শুনছিলাম না সে বললে বোঝা তোমার মনে হবে দু চোখ ভরে পুরো জল চলে এসেছিল অসাধারণ অনুভূতি অসাধারণ ওটা মানে যার যখন হয় তখনই সে ফিল করতে পারে এটা মানে অন্যটা শুনে বোঝা যায় না যে ওটাতে কতটা আনন্দ হয় তো দারুণ লাগছিল দারুণ লাগছিল কিন্তু আমি তখনও ভাবছিলাম যে কই কই ওকে তখন কখন আনবে কখন আনবে কিছুক্ষণ পর তো কান্নাটা থেমে গেল বেশ অনেকক্ষণ ধরেই কেঁদেছিল কান্নাটা থেমে গেল আমি ভাবছি যে আমার কাছে তো আনলো না কেন আনলো না কি হলো এরকম মানে এক্সাইটেড ছিলাম ওকে দেখার জন্য কখন আনবে কখন আনবে তারপর ফাইনালি দেখলাম ওকে এরকম ওইভাবে তুলে এনে আমাকে দেখালো যে দেখো এটা তোমার বেবি বলো তোমার কি হয়েছে তা আমি বললাম আমার বেবি গার্ল হয়েছে কি অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল মনে হচ্ছিল এটা আমার সন্তান আমার মেয়ে কি সুন্দর মিষ্টি একটা সন্তান তারপর তো আমাকে দেখিয়ে নিয়ে চলে গেল বলল এবার আমরা একটু নিয়ে যাব এনআইসিউতে রাখবো বলে তো নিয়ে চলে গেল এদিকে আমার ওটি হচ্ছে বাকি ওটিটা হচ্ছে হচ্ছে তো সব কিছু ঠিকই ছিল এর কিছুক্ষণ পর আমার হঠাৎ চেস্টে আর পিঠে পেন হওয়া শুরু হয় পেনটা ধীরে 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 বাড়তে থাকে একটা সময় মনে হয় যেন আমি আর পাচ্ছি না আমি তো উ হুয়া উ হুয়া এরকম করছি তো আমার মাথার কাছে যে যিনি ডক্টর ছিলেন বা ডক্টর না মেডিকেল স্টাফ আমি জানি না মানে মোটামুটি যিনি ছিলেন ওনাকে আমি বললাম যে আমার এরকম পেন হচ্ছে তো উনি বললেন যে হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি আমি ইঞ্জেকশান দিয়ে দিয়েছি ওষুধ দিয়ে দিয়েছি দেখো ধীরে ধীরে কমে যাবে কিন্তু আমার মানে তখনও হচ্ছিলো তখনও হচ্ছিল পেনটা আর রীতিমতো আমার ভয় লাগছিল যে এত কেন পেন হচ্ছে এরকম তো হয় কি না তো মানে জানা ছিল না আমার যেটা স্বাভাবিক নাকি কিছু হয়ে যাবে আমার এরকম আমি ভয় পাচ্ছিলাম যাই হোক আমি তখন ঠাকুরকে ডাকছিলাম ঠাকুর আমাকেও সুস্থ রেখো সব কিছু যেন স্বাভাবিকভাবে হয় আমার পুচকুটাকে বড় করতে হবে আমার উপর এখন অনেক দায়িত্ব অনেক চাপ তুমি আমাকে শুধু সুস্থ রেখো এরকম ভাবছিলাম তারপরে তো মাঝখানে ওকে আবার নিয়ে এলো একটু ব্রেস্ট ফিট করানোর জন্য এর কিছুক্ষণ পর আমার অপারেশান হয়ে গেল তো বললো যে আপনার ওটি কমপ্লিট হয়ে গেছে বলে আমাকে বার করে আনলো অবজারভেশন রুমে তো অবজারভেশন রুমে বার করার পর আমাকে বললো যে এখানে দেড় ঘন্টা আপনাকে অবজারভেশনে রাখা হবে তারপরে কেবিনে শিফট করে দেওয়া হবে তো ওখানে আমার হাজব্যান্ড দাঁড়িয়েছিল এসে বলল যে দেখেছ কি সুন্দর হয়েছে আমাদের মেয়ে আমি বললাম দেখেছ তুমি বলল হ্যাঁ দেখেছি খুব খুব সুন্দর হয়েছে তো কিন্তু তখনও কিন্তু আমার বুকে হালকা হালকা পেন হচ্ছিলো কমেছিল কিন্তু হালকা হালকা হয়ে যাচ্ছিল তো আমাকে তো অবজারভেশন রুমে রেখে দিয়েছিল ওখানে যিনি অবজার্ভ করছিলেন একজন নার্স উনি আমাকে এসে বললেন যে ম্যাডাম আপনার কি ঠান্ডা লাগছে তো আমি বললাম যে না আমার তো ঠান্ডা লাগছে না আমি তো ঠিক আছি বললো আচ্ছা ঠিক আছে এটা বলেছে তার কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ করে আমার মানে একদম কাঁপুনি দিয়ে ঠান্ডা মানে আমি বললেও বল মানে বলে ওনাকে বোঝাতে পারছি না যে আমার ঠান্ডা লাগছে তো উনি হয়তো দেখে বুঝতে পেরেছিলেন উনি আবার ছুটে ছুটে এলেন এসে বললেন ম্যাডাম এবার কি আপনার ঠান্ডা লাগছে তো আমি কোনো রকমে ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম যে হ্যাঁ আমার ঠান্ডা লাগছে তারপরে একটা ব্লো ড্রাই টাইপের কিছু দিয়ে দিল তো ওটাতে খুব আরাম হচ্ছিলো যে কাপুনিটা একটু কমে গেছিলো আর বেশ ভালো লাগছিলো আমার তো ওরকম এক দেড় ঘন্টা ওখানে আমাকে অবজারভেশনে রাখা হলো তারপর আবার ঘন্টা দেড়েক পর উনি এসে বললেন যে ম্যাডাম এবার আপনার আর ঠান্ডা লাগবে না আমি এটা সরিয়ে নিচ্ছি বলে সরিয়ে নিল তারপরে দেখলাম যে আর ঠান্ডা আমার লাগছে না বললো অবজারভেশনে রাখা হয়ে গেছে সব কিছু ওষুধপত্র ঠিকঠাক হয়ে গেছে এবারে আপনাকে কেবিনে দিয়ে দেওয়া হবে আর সেলাইন চলবে এখনও মানে ওই দিনকার রাত্রা পুরোটাই চলবে পরের দিন সকালবেলা খুলে দেওয়া হবে মাঝে ডক্টর রাউন্ডে আসবেন আর যদি পেন কিলার কিছু লাগে সেগুলো ডক্টর দিয়ে যাবেন তো এইভাবে আমাকে কেবিনে শিফট করে দিল আর বলল যে আমার বাচ্চা আর কিছুক্ষণ আইসিউতে থাকবে যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তো ওকেও আমার সাথে কেবিনে দিয়ে দেওয়া হবে তো এরকম কেবিনে দিয়ে দিল তারপর আমার একটু ড্রাউজি ফিল হচ্ছিলো আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলো সব আমার বাড়ির লোকজন আমার বাবা মা আমার শ্বশুর শাশুড়ি তো একটু একটু ড্রাউজি ছিলাম আমি 
দেখতে পাচ্ছিলাম ওরা এসেছে কিন্তু সেইভাবে আর কথা বলার মতো অতটা সেন্স আমার ছিল না এরপরে যখন বিকে মানে সন্ধ্যের দিকে সাতটা আটটার দিকে আস্তে আস্তে পায়ের সেন্স একটু একটু করে ফিরে আসতে থাকে আমি বুঝতে পারছিলাম যে একটু একটু ফিরে আসছে এরপরে আমার কিন্তু ভীষণ রকমের কোমর যন্ত্রণা শুরু হয় ভীষণ যেটা মানে সহ্য করতে পারছিলাম না রীতিমতো আমি তো বাবা গো মাগো করেই যাচ্ছিলাম যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না তো আমাকে আরও কিছু পেন কিলার দেওয়া হলো কিন্তু এর জন্য কমছিলই না তো ওখানে নার্স যিনি ছিলেন উনি বললেন দেখুন আপনি একটু একটু করে চেষ্টা করুন যেহেতু টানা তো ওইভাবে শুয়ে আছেন চিত হয়ে একটু কোমরটা না নাড়ালে কোমর তো স্টিফ হয়ে যাচ্ছে তাই জন্যই কিন্তু পেনটা হচ্ছে পারবেন না কিন্তু তাও একটু একটু করে চেষ্টা করুন তো উনি বলার পর আমি চেষ্টা করছিলাম কিন্তু সেই চেষ্টায় যে আমি কতটা কোমর সরাতে পারছিলাম সেটা তো বলতে পারবো না তবে চেষ্টা করছিলাম করতে মানে হয়তো একটুখানি এক সেন্টিমিটার হয়তো সরেছিল সেই চেষ্টাতে কিন্তু একটু একটু বেটার ফিল হচ্ছিল মানে একটু যন্ত্রণাটা যেন কমছিল বলেই আমার মনে হচ্ছিল তার সাথে তো প্রচুর পেন কিলার দিয়েছিল আর উনি বলে গেছিলেন যে চেষ্টা করুন কোমরটাকে সরানোর সাইড হয়ে শোয়ার একটু একটু করে চেষ্টা করুন কারণ পরের দিন তো সে লাইনও বন্ধ হয়ে যাবে তাছাড়া ক্যাথেটারও খুলে দেওয়া হবে তো পরের দিন হেঁটে গিয়ে ইউরিন পাস করতে হবে তো এখন থেকেই প্রস্তুত হন তো আমি ভাবলাম যে এবার তো আমাকে করতেই হবে কিছু করার নেই রাত তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে পরের দিন আমাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে হবে তো সেটা মাথায় ছিল তো পরের দিন সেলাইন যখন শেষ হয়ে গেল তো খুলে দেওয়া হলো এবার বললো আপনি কিন্তু এবার চেষ্টা করুন পরের দিন কটা সাতটা আটটা নাগাতি সব কিছু খুলে দেওয়া হলো আমাকে ওখানেই স্পঞ্জ বাদ দিয়ে দেওয়া হলো চেঞ্জ করিয়ে দেওয়া হলো তো তারপরেও কিন্তু আমি হাঁটার কথা ভাবতে পারছিলাম না কারণ মানে অদ্ভুত একটা মানে পাটা নাড়ানোর ক্ষমতা ছিল না কিন্তু তো আমাকে যেতেই হবে তো আমি চেষ্টা করছিলাম একটু একটু করে ধীরে 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 আর সি সেকশনের পর প্রথমবার হেঁটে নিজে গিয়ে ইউরিন পাস করা এটা মানে একটা আমার কাছে তো আর মারাত্মক যেন মনে হচ্ছিল আমি আবার হাঁটতে শিখছি এরকমই একটা ব্যাপার সোজা হয়ে দাঁড়াতে তো আমি পারিনি কোনো রকমে হাত ধরে কোনোভাবে একটা একটা করে পা ফেলে গিয়ে ফাইনালি আমি ইউরিনটা পাস করেছিলাম তো এটাও একটা প্লাস পয়েন্ট আর কি যে আমি সুস্থ আছি তাড়াতাড়ি রিকভার করছি তো সেলাইন তো খুলে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু হাতে চ্যানেলটা ছিল তো আমার কাছে পুরো ওটি এক্সপিরিয়েন্সে যেটা সব থেকে বেশি যন্ত্রণাদায়ক ছিল সেটা হচ্ছে ওই চ্যানেলটা চ্যানেলটা তো ছিল এবার হাত রাত নাড়ার সাথে সাথে ব্লাড চলে আসছিলো চ্যানেলে তো মাঝে মাঝে একটা ফ্লাশ করে ওই ব্লাডটাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো যেটা আমার কাছে সব থেকে বেশি পেনফুল সব থেকে বেশি আমার সেই সেকশন জার্নিতে তো আমার আমার একটাই কথা ছিল যে এটাকে কখন খোলা হবে মানে চ্যানেলটাকে তো আমি সব সবসময় নার্সদেরকে বলছিলাম যে এটা কেন খুলে নেওয়া হয়নি এটা কেন এখনও হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে তো ওনারা বলছিলেন যে এটা এমার্জেন্সি পারপাসে রাখা হয়েছে যে হঠাৎ করে তো হেলথ ডিটোরিয়েট করতে পারে তখন আবার সেলাইন দেওয়া হতে পারে বা বিভিন্ন রকম কিছু ওষুধপত্র দেওয়া হতে পারে সেই জন্য এটাকে খোলা হয় না ডিসচার্জ যেদিনকার করা হবে সেদিনকারই একেবারে খোলা হয় তো ওইটা আমার কাছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক ছিল আর মেডিকার নার্সিং স্টাফদের কথা কি বলবো তো আমার বেডের সাথে একটা বেল ছিল তো বেলটা বাজানোর সাথে সাথে উইথ ইন টু মিনিটস ওরা চলে আসতো আর ব্যবহার তো ভীষণই ভালো তো ফার্স্ট দিন মানে ফোরটিনতে আমার ওটি হওয়ার পরে তো আমার তো রীতিমতো কিছু খেতে ইচ্ছা করছিল সন্ধ্যার পর কিন্তু আমি উঠে বসে যে খাবো সেটা আরও আমার পক্ষে মানে সম্ভব ছিল না তো ওখানে তো ওই দিন তো আর অন্য কিছু খাবার থাকে না লিকুইড ডায়েটই থাকে লিকার চা ছিল আর লিকুইড আর ক্লিয়ার স্যুপ ছিল তো সেটাও যে আমি নিয়ে খাবো সেটা মানে কোনো রকমভাবে মানে আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না তো নার্সরা মানে হাতে নিজের হাতে ফেলে ফেলে দেখে টেম্পারেচার ঠিক আছে কিনা সেইভাবে 
চা খাইয়ে দেওয়া ক্লিয়ার স্যুপটা খাইয়ে দেওয়া এটা আমার কাছে মানে ভীষণই ভালো লেগেছে ভীষণ সুন্দর করে ভীষণই কেয়ার নিয়ে ওরা করেছে ভীষণই ভীষণই কেয়ারিং ওখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকটা স্টাফ শুধু নার্সিং স্টাফ না তো আমার পুঁচকু একটু উঠে পড়েছিল তাই জন্য কেটে গেল যাই হোক যেটা বলছিলাম মেডিকা নিয়ে তো ওখানে নার্সিং স্টাফরাও খুব ভালো ছিল এছাড়া যারা রুম সার্ভিস ছিল তারাও ভীষণ ভালো ছিল ঘন্টা ঘন্টা এসে আমার কেবিন পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছিল এছাড়া বেডশিট ওরা প্রায় সময় মানে প্রত্যেক দিন তো চেঞ্জ করতো এছাড়াও যদি কোনো রকমভাবে কিছু বেডশিটে কোনো অসুবিধা হয়ে যায় তখন ওরা চেঞ্জ করে দিচ্ছিল বলতেও হচ্ছিল না নিজেরা নিজে থেকেই করে দিচ্ছিল এছাড়া খাবার দাবার তো খুবই টেস্টি ছিল হেলদি তো ছিলই ভালো ছিল সব রকম দিক থেকে কিন্তু মেডিকাতে আমার খুবই ভালো লেগেছে সব কিছুই আর এটা গেল সেকেন্ড দিন তো থার্ড দিন ডক্টর এলেন না সেকেন্ড দিন রাত্রিবেলায় আর ডক্টর তো প্রত্যেক দিনই একবার করে রাউন্ড দিয়ে যাচ্ছিলেন তো সেকেন্ড দিন এলেন এসে বললেন যে আমার কাটা জায়গাটা বা চেক করলেন যে শুকাচ্ছে কি না তো দেখে বললেন যে আমার রিকভারিটা বেশ ভালোভাবেই হচ্ছে শুকাচ্ছে আর পরের দিন ড্রেসিং হবে আর ড্রেসিং করার পরেও যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে সম্ভবত তার পরের দিন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে তো তো সেই মতো পরের দিন আমার ড্রেসিং হলো ড্রেসিং করে দেখা গেলো আমার জায়গাটা বেশ ভালোভাবেই শুকিয়েছে আর এই জন্য আমাকে পরের দিন ছেড়েও দেওয়া হলো এরপরে দেখা হলো যে বেবি যদি ঠিক থাকে তবেই ছাড়া হবে তো সেই মতো মানে ছা যেদিন আমাকে ছাড়া হয় ড্রেসিং করার পরের দিন মানে ফার্স্ট দিন সেকেন্ড দিন থার্ড দিন আমার ওটির পরে থার্ড দিনে আমার বেবিকে ব্লাড টেস্ট করা হলো আরও কিছু কিছু টেস্ট করা হলো সেই রিপোর্টগুলো ঠাকুরের কৃপায় একদমই ভালো এসেছিল তো সেই জন্য আমাদের দুজনকে এই রিলিজ করে দেওয়া হয়েছিল তারপর তো ঘরে ফিরে এলাম তো এই ছিল আমার মেডিকা জার্নি আর ব্যাস এটাই আচ্ছা মেডিকার ফর্মালিটিস নিয়ে একটা কথা বলবো ওরা তো একটা ভর্তি হওয়ার আগে অ্যাডমিশান ডেস্কে গিয়ে আমরা তো কথা বলেছিলাম ওরা আমাদেরকে একটা এস্টিমেট খরচা দিয়েছিল যে কীরকম হতে পারে কিন্তু আমরা ভর্তি হওয়ার পর মানে ওটি হওয়ার পরের দিন ওরা মোবাইলে বিল পাঠায় প্রত্যেক দিনের খরচ হিসাবে তো তাতে যা খরচ দিয়েছিল এস্টিমেশনের থেকে কিন্তু বেশ অনেকটাই বেশি তো আমরা ভাবছিলাম কি হলো হঠাৎ করে এত বেশি হলো কেন এরকম তো কথা ছিল না তো তারপরে আমার হাজব্যান্ড গিয়ে ওদের আবার কথা বলে ওদের রিসেপশনে গিয়ে তো ওখানে বলা হয় যে স্যার এটা এখন পাঠানো হচ্ছে কিন্তু ফাইনাল বিলটা যখন রিলিজ হবেন তখনই দেওয়া হবে তো যখন রিলিজ আমরা হলাম ফাইনালি যখন ও আবার বিল করতে গেল অ্যাডমিশান ডেস্কে সরি রিসেপশনে তখন কিন্তু ওরা যা ফার্স্ট দিন কার যা এস্টিমেশন করে বলেছিল যেরকম খরচা হবে সেরকমই খরচা হয়েছিল কোনো রকম এক্সট্রা কিন্তু কিছুই খরচ হয়নি তো এটাও একটা বেশ ভালো প্লাস পয়েন্ট আর আমরা কেবিন নিয়েছিলাম তো কেবিনে তো আমার খাওয়া দাওয়া সবই প্যাকেজের মধ্যে ছিল আর ওখানে হচ্ছে বাইরের কোনো খাবার দাওয়ার কিন্তু অ্যালাউড না তো আমার সাথে তো আমার হাজব্যান্ড ছিল ওকে ওখানের ক্যান্টিন থেকেই খাবার দাবার অর্ডার করতে হচ্ছিল সেটাও বেশ ভালোই সব কিছু সুব্যবস্থা সুন্দরভাবে সব কিছু পাওয়া যাচ্ছিল দামও রিজনেবল ছিল ফুড কোয়ালিটিও ভীষণই ভালো ছিল আর আর কি বলবো ব্যাস এটাই এটাই ছিল আমার এক্সপিরিয়েন্স আমার ওটি এক্সপিরিয়েন্স আর মেডিকাতে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স তো দুটোই খুবই ভালো ছিল তো এই এই পর্যন্ত এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্লিজ টু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন সবাই খুব 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 ভালো থেকো বাই